mtazamaji serikali hutumia kiasi cha shilingi bilioni na saba tuseme shilingi nusu trilioni kila mwaka ili kulipa wafanyikazi wake mtihani una umuhimu upi katika ama kwa mtahiniwa mapema wiki hii mtazamaji utakumbuka siku ya Jumatatu pale waziri wa elimu profesa Jacob Kaimenyi alipotangaza matokeo ya tahiniwa zaidi ya laki nne wa mtihani wa kidato cha nne mwaka baada ya mwaka shule kadhaa huwa na wanafunzi ambao wanaolenga kupata cheti tu na ni wanafunzi kama hao ambao hupata daraja la chini kabisa yani kwa lugha ya Kiingereza grade E kwenye taarifa ifuatayo mwanahabari Franco Tieno anaangazia mazingira ya masomo na uhusiano wa mazingira hayo na matokeo ya mtihani Candidates who only write their names and do not attempt any questions shall not be graded Waziri wa elimu alitoa tamko hilo siku ya kutangazwa kwa matokeo ya KCSE ya mwaka jana 2013. Wanafunzi wa Zembe walilengwa na tangazo hili la waziri. Wazazi na walezi pia wanaonywa kwamba kuna tofauti kati ya shule bora na bora shule. Elimu bora na bora elimu. Ukiona vielea vimeundwa Matokeo bora huchangiwa na ushirikiano wa usika wote na mazingira bora ya masomo. Safari ya miaka minne ya elimu ya sekondari haimhitaji mtu kubahatisha jinsi ya kupata alama za juu. Mazingira ya masomo ni mazingira aina gani? Tunatembea maeneo ya Ngara hapa Nairobi. Shule hii imekuwepo kwa miaka sasa. Tunapomuulizia mkuu wa shule ili kupata picha halisi ya matokeo yao, anatukwepa. Lakini kwa mbinu zetu tayari tunafahamu kwamba watahiniwa kadhaa walipata grade za E mwaka uliopita. Watahiniwa walikuwa zaidi ya hamsini. Mwaka huu ni watahiniwa watano pekee wako kidato cha nne. Tunahusisha matokeo hayo duni na mazingira ya masomo hapa. Shule inapakana na majengo na ofisi kadhaa zenye shughuli tofauti. Hatua chache tu kutoka hapo vyumba vya vileo vinaonekana. Kituo cha magari ya usafiri wa umma pia kipo mahala hapa. Ni kelele, kelele, kelele. Kelele ni nyingi, business ni nyingi, hawkers ni wengi, hizi hoteli zinachanganyika na club. Hapo unakuja unachanganya watu watoto. Ndio unaweza changa mtoto anakuja na change nguo. Na fikiria nasoma kumba na kunywa hii pombe hii makali kali Lexton Mutuku aliyetahiniwa mwaka 2010 huko Kangundo anatupata hapa na haelewi ni vipi wanafunzi watapata utulivu wanaposoma hapa Because the student want to have a quiet environment you want to have a, a good ambience such a school You see when you are locating a school as a nation you should locate in a, a, a strategic point Barabara ya Latema katikati ya jiji la Nairobi kelele za magari kila mahali lakini papa hapa ipo shule ya sekondari vijana wanaonekana juu orofani wakijaribu kusoma eneo hili lina msongamano wa watu na shughuli nyingi mkabala wa shule hii maeneo ya ulevi yako wazi ikiwa kweli vijana kama hawa hawawezi kuingia mtegoni mwa vishawishi vinavyoendelea hapa hatujui baraza la mitihani nchini limetoa takwimu za wazi kabisa zinazoonyesha kwamba idadi kubwa ya watahiniwa kupokea alama za E mwaka 2012 idadi hiyo ilikuwa 1007 mwaka 2013 1007 tena ushauri hata hivyo unatolewa kwao uchumi wa nchi hii ungali unaohitaji licha ya kukosa nafasi katika taasisi muhimu And once somebody is not picked in the university then they need to look for what other opportunities exist we had about 18 national technical schools and these ones were producing middle level artisans and technicians and therefore if you look at what is happening today that somebody who is going to the university is meeting technical drawing in the university but not people who have just who have prepared thesis this is cannot dig the ground and cannot plant Wizara ya elimu imeonekana kulegeza kamba kwa shule zinazojengwa bila kujali mazingira ya elimu bora. Masharti yatakapotolewa na muongozo kupatikana kuhusu ni wapi shule inapaswa kujengwa alama za E ambazo ni za kujitakia hazitakuwepo. Wazazi na walezi pia wafikirie kabla ya kuamua kupeleka watoto wao katika mazingira fulani ya masomo. Franco Tieno Kate Leo Nairobi.